Marilyn Jonka hey! est en studio. Hey, Comment tu vas? Je suis très contente d'être là. Ça va, toi? Je suis content que tu aies bravé la route pour, euh, pour venir même chez que tes parents habitent euh, dans le coin. Là. Je sais que j'habite pas euh, à côté. Ah, oh, mais ça va bien. La route, c'est le fun. Ouais, t'aimes ça? Tu écoutes des petits podcasts. Il y a bien du monde qui écoute de la musique. Moi, je suis dans les podcasts. Ouais, hein? là, ça passe vite. Dis-toi que Montréal, Québec, c'est un sous-écoute, des fois un début d'un deuxième. T'es-tu dans les livres audio aussi, des fois, ou c'est tellement podcast? Podcast, podcast, podcast. Okay. J'aime de, de les, les, certains livres audio. Là, des fois, je faisais beaucoup la route aux États-Unis, mais, mais c'est pas de moi que je parle. <rire> Marilyn, il y, y a une raison euh, précise pour laquelle je voulais que, que tu viennes. Premièrement, t'es tout feu, tout flamme, présentement, t'es ta Comme carrière. Comme celui de Princesse Astronaute? Je, oui, oui, pareil. C'est Bernard Carrez. Mais ça devrait être toi. Feu. Fait que... T'es partout, t'es en feu, euh, radio euh, rouge, euh, nouveau, euh, tes projets, tout semble fonctionner. Puis moi, ce que je veux voir avec toi, c'est, je veux parler de stratégie de carrière. Tu sais, comme t'as commencé, t'as fait l'école de l'humour. Euh, ben avant ça, ben avant, tu fais du théâtre toute ma jeunesse, d'impro. Après ça, j'étais allée au cégep en théâtre, tu sais, je voulais comme être une actrice. Ouais. Puis moi, ma, 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 ma cousine, c'est mon agente, Valérie Delonnière, qu'on salue. Euh, qui, elle, dans le fond, elle me dit euh, « Ah, crème, à je te prendrai dans mon agence. Tu sais, c'est tes affaires. Tu... » J'ai fait hey, « Je pense j'aimerais ça devenir agente aussi. Uh » -huh. Tu sais, genre, j'étais comme... On dirait que... Parce que là, après, après l'école de théâtre, là, tu sais, on s'entend que je suis pas... Euh... La job te saute pas dessus. Les comédiens, c'est tough. Ah ouais. C'est vraiment un univers tough. Fait que j'ai dit « Ah, ben je pourrais aller faire un bac en com à l'UCAM et euh, pas prendre des photos de mes seins. » Comme photo de finissant, ça coûte cher, ça a l'air. Et... Ça, peut, ça peut rapporter cher. Ça peut aussi, rapporter là. au bout du compte. Ouais. Moi, je pense que ça aurait été tout en son avantage. Mais euh, fait qu'elle m'a dit, fais ton bac, parfait, puis tu vas travailler avec moi. J'ai commencé à travailler avec elle, puis j'ai fait, ah oh, non. C'est pas ça que t'aimais. Ah, oh, j'ai le goût de faire les auditions que je vois. Ah, oh, j'ai le goût de... Puis là, c'était le printemps érable. Puis j'étais en grève à l'école. Fait que j'ai fait, je vais m'essayer à l'école de l'humour, faire une audition. Faites l'audition. Je voulais pas être humoriste du tout. Puis finalement, ben 100 000 billets ben oui. vendus plus tard, en duo. Oui, c'était la folie avec F Côté. Ben oui. Puis c'est là que tu l'as rencontré. Excuse-moi excuse ouais, l'ignorance, mais moi, je ne suis pas le, le, le plus familier avec tout ton, ton bagan. Tu tu parles de jeu. T as, t as, moi, ma mère était, était comédienne. Fait que, quand tu parles de, de, que c'est la famine... Isabelle! Là, <rire> non, c'est Hélène Trépanier, mais elle a joué dans plein de pièces à, chez, chez Ducep, mais euh, entre autres parce que la famille Ducep, est, on, on est proche d'eux, mais, euh, mais c'est vrai que c'est tough. C'est un monde qui n'est pas facile, à moins que tu sois une Béatrice Picard, un Guy Provo, euh, tu sais, Serge Denoncourt, c'était Serge Denoncourt qui faisait ma, la mise en scène. Quand tu es, es un B ou un C, euh, que tu n'as pas trois pièces par année, ouais. euh, ça devient bien, bien difficile. C'est de... tough, c'est un, un salaire de crève Tu tu penses à, aux, aux acteurs, mettons. Mais donc, tu travailles vraiment beaucoup. Là. Tu fais quoi? 90 jours de tournage par année? Ouais, c'est énorme, ça. ça. Mais en as ben, il en reste une coupe, pareil, sur 365, là, Mais après. Tu as joué, toi, à la télé aussi. Tu as joué dans, dans Boomerang. Ouais. Euh, tu as joué dans, une, euh, dans, dans le show de Sugar Sammy. Euh, 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 oui, c'était quoi? C'est quoi? Ouais, quoi? Non, non, je l'ai ici. Attends un petit peu. Ces gars-là. Ces gars-là, oui. Ouais. T'as joué dans tout ça. C'est-tu quelque chose que tu veux poursuivre? Ben, tu sais, c'est sûr que je trouve que, tu sais, mettons, Boomerang, j'ai fait beaucoup de jours. Tu sais, j'avais comme un 7, 7 jours de tournage, puis j'étais là un peu, tu sais, c'était cool. Euh, mais sinon, c'est toujours des petites affaires. Tu sais, j'ai jamais vraiment encore eu de rôle, euh, tu sais, un personnage récurrent qui revient, puis que les gens aiment suivre, tout ça. C'est quelque chose que j'aimerais qu'il arrive un jour. Puis là, est-ce que tu travailles dans ce sens-là ou tu es. Euh... Ben, quand même. Tu sais, comme avec mon agent, on laisse les portes ouvertes. On se dit, ben, tu sais, crime, ça serait cool. T'aurais-tu le temps? Oui. Parce que là, tu es, es à la radio ouais. le midi. Mais c'est de midi à une. Hein? Puis, ouais, tu... OK, ben, oui. J'ai oui. tout le reste de mes Mais journées. ça, ça te coupe pas justement pour, pour une journée de tournage, par exemple? T'sais, parce que de mémoire, puis le petit peu que je connais par rapport à la ça fiction, commence tôt. ça commence tôt, ça finit tard, puis, puis c'est pas tant un comédien ou une comédienne qui dit que les journées de tournage, c'est déjà ouais, assez complexe ça. à gérer. Mais en même temps, euh, il y aurait moyen là, de, 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 de patenter les horaires. C'est vrai. C On s'entend que si ça devient à être à, à l'exacto, mais ça se fait. OK. Puis le, le, avec ton volet d'animation aussi à, à, à nouveau, tu sais, parce que là, tu es vraiment, on dirait, le visage de, de Belle. <rire> c'est drôle. Depuis hein? quelques années. Mais, tu sais, c'est-tu quelque chose que tu avais souhaité? Est-ce que c'est Julie qui t'a pris sous ton aile? Moi, tu sais, j'ai comme une fascination avec tout ça. Puis, puis tout ce que tu fais, puis je le comprends que tu le sois devenu aussi, puis qu'eux autres, c'est tout à leur avantage de te mettre et à la télévision et à, à la, la radio. radio, puis de profiter de, de, de la vibe que tu amènes. Mais, tu sais, c'était-tu quelque chose que tu avais prévu? 
Ben non, c'est vraiment drôle parce que tu sais c'est comme c'est comme ma famille maintenant là, tu sais c'est vraiment euh, tu sais si j'ai à penser à des projets que je veux développer ben je passe toujours avec par eux en premier, tu sais je, je vais y aller avec les gens qui m'ont fait confiance au début, tu sais des, des, des gens que, qui, qui ont confiance en moi qui m'aiment puis que tu sais Mélanie Bérard de, de Belle qui est une elle est juste parfaite là, tu sais elle est vraiment cool puis tu sais elle, elle est vraiment derrière moi puis tout ça fait que tu sais je pense que à un moment donné tu as comme des clans tu sais puis J'aime beaucoup le clan de Belle parce qu'ils ouais. sont fins, ils sont, c est, c est, c est, ils, ils te poussent, ils te font confiance. Euh, Puis ce qui est le fun, c'est que pour eux autres, ben, tout est dans tout. T'sais. Moi, je travaille sur Occupation double, ben, la radio, on est la radio officielle d'Occupation double. Mm -hmm. fait, que là, fait que tout est dans tout pour eux autres, c'est super avantageux. Il y a une cohérence avec tout je ça. Je me crois juste les doigts que ça va durer euh, quelques, quelques années encore. Puis euh, ce que les gens ne savent pas de toi, pis, on, on a une amie en commun, Laurence, oui. euh, qui m'a donné de, des infos. Puis tu sais, T'as l'air, j'aime ce style-là, t'as l'air d'arriver puis d'être très, très, t'es spontané puis tu dis ce que tu penses puis ouais. t'as pas tant de filtres. Mais ce que les gens savent pas, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail en arrière de ça. Elle te qualifie comme étant quelqu'un d'ultra travaillante et préparée. Tu ouais. peux-tu me parler de ça un peu? Ben, c'est sûr que, tu sais, mettons, j'ai pas, je l'ai pas laissé ma place. Tu sais, moi, je, depuis que je suis toute jeune, que j'ai comme, on dirait, un chemin, là, puis je me dis, tu sais, je, je voulais réussir, je voulais travailler, je voulais faire ce que j'aime. Tu sais, je voulais ne, en fait, je voulais ne pas travailler, mm -hmm. d'arriver à la job, puis d'être juste... De triper, là. De triper, tu sais. Depuis que je suis jeune, que c'est ça. J'ai travaillé vraiment en ce sens-là. Les premières années, j'ai fini l'école en 2014, puis les, les premières, les cinq premières années, là, je dirais, jusqu'en jusqu 2019, mettons, c'était sept jours sur sept. OK. À, à, à la quoi? journée. Là. Ben, écoute, tu sais, je faisais de la radio assez quoi. Fait que là, c'était prépare des chroniques. Je voulais que mes chroniques soient vraiment bonnes. Euh, je faisais euh, au D plus en direct. Je travaillais à mes chroniques. Je voulais mm -hmm. que mes chroniques soient bonnes. J'engageais du monde. Euh, tu sais, je m'entourais. On écrivait le show des grandes crues. On s'entoure d'auteurs. On travaille fort. On se fait coacher. Tu sais, t'es tout le temps là-dedans. Puis là, un, là, on te demande, là, ça te tente de faire telle affaire. Oh, oui, je vais être là. Ouais. Ça va me faire plaisir. Je vais y aller. Puis donner, de, oui, dire oui à tout, là, tu sais. Mm -hmm. De manière, tu dis, là, il va falloir que je dise non de fois de temps en temps. Incapable de dire non. Puis là, tu fais, là, il faut que je m'impose de dire non. Ouais. Puis là, maintenant, je le fais, mais je trouve ça dur. Tu trouves ça tough pour vrai? Dis non, Mais t'es rendu au point où il faut que tu pick and choose un petit peu plus. Ben oui, parce que là, tu sais, c'est ça, là, là, je suis rendu au point où est-ce que, tu sais, je veux pas être partout trop. Je trouve que là, cette année, c'était comme l'année où est-ce que je fais. OK, j'étais beaucoup partout, là. Mm -hmm. Tu sais, ce que j'aime avec la radio, c'est que justement, c'est que es, c'est de la radio, fait que t'es moins mur à mur ouais. à dentelé, tu sais. Puis es, c'est un contact qui est direct aussi. Tu sais, euh, c'est drôle, hein, parce que je m'identifie beaucoup à ça. Moi aussi, au, ma stratégie de carrière au départ, c'était je vais accepter tout ce que je peux. De un, je vais me faire connaître. Ouais. De deux, je vais prendre de l'expérience. De ouais. trois, je vais être capable de réaliser ce que j'aime et ce que j'aime pas. Par année, tu te perds là-dedans et tu es habitué aussi. T'sais, les gens s'habituent aussi, je pense, dans le milieu comme « OK, on a besoin de quelqu'un, on va appeler Boulet parce que ouais. c'est sûr qu'il dit « Oui, il va être là ». Puis moi, ce qui m'aide beaucoup à dire non, c'est depuis que je fais de la radio le matin. Tu sais, le beat du morning à week-end, euh, il me force à, à être obligé de refuser des affaires parce que physiquement, ben oui, je suis claqué. Je peux ouais. pas, je peux pas me le permettre. Puis je t'avoue que c'est niaiseux, mais depuis, tu sais, on a commencé en août dernier, j'y prends goût à dire non. Puis, à prendre plus de temps pour toi aussi. Il fallait que j'y goûte un petit peu avant, tu sais. Oui. Fait que toi, t'es es, es là, comprends. mais toi, tu, tu le pratiques. Même si t'as un, euh, un temps libre, tu aurais le temps dans la case d'y aller, de dire non. Oui. Je, je trouve ça dur. C'est quand même tough. Parce que je veux, ça me fait plaisir, tu sais. Je suis comme, ben oui, ça va être le fun. Alors, ah ouais, ouais. soyons fous. Mais là, à un moment donné, tu fais... Puis ta cousine, ton agent, elle te conseille tu par rapport à ça? Oui, là, on, était, on, a, on a souvent des discussions par rapport à ça, de faire que okay, là, il faut pas... faut peut-être pas aller trop là. T'sais, comme là, cette, cette année, je trouvais que j'étais beaucoup à nouveau. Là, mm -hmm. Occupation double, le prochain stand-up, la semaine des 4 juillet, ça va. Là, là après ça, tu as des pubs de l'heure du lunch, la radio. Puis après ça, tu as des pubs de consignes action. J'étais comme, OK, là, ça va. C'est comme une petite puis, affaire de trop. Là. Puis c'est-tu la crainte d'être surexposé ou d'être... Ben oui, puis juste... Tu sais, je pense pas juste à moi, je pense aussi aux gens. Là, à un moment donné, tu as le goût de voir d'autres mondes à la TV. Tu le goût de... Hey, c'est pas obligé d'être là tout le temps non plus. Puis moi, ben, ça me donne des pauses aussi. Là. Mais ce qui est stressant là-dedans, c'est de savoir l'opportunité à laquelle je dis non, vas-tu revenir? Oui. À un moment donné, tu as travaillé fort, tu as investi en toi. On a eu des années où l'argent rentrait peut-être un petit peu moins. Là, ouais. j'ai l'impression que tu es capable d'en profiter un petit peu plus. Puis moi, j'ai un peu de, de, de stress à ce niveau-là de faire comme... Mais, il y a des vagues qui passent. Mm -hmm. Puis si tu laisses le, le, le train passer, ça se peut qu'il ne revienne pas. Tu sais, comment, tu, comment tu gères ça, ce stress-là? Mais moi, je suis vraiment... Euh, 
j'ai pas ce stress là par contre tu sais je suis vraiment je suis quelqu'un qui qui lead des projets qui, qui part tout le temps plein d'affaires fait que tu sais je veux dire je vois comme quelques années d'avance déjà tu sais fait que je, je travaille sur des trucs qui plus tard tu sais je, je fais du développement de projet fait que je me dis si si les gens pensent plus à moi ben je vais écrire un film mm -hmm. je vais me concentrer là-dessus puis je vais euh, tu sais je moi écrire un livre s'il faut m'amener tu comprends tu ça me fait plaisir j'aime ça écrire j'adore ça c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup le temps de faire fait que c'est tu sais, au pire ça sera ça ouais. dans le sens je j'ai pas j'ai pas peur que, que que tout tombe là, du jour au lendemain mais t'es polyvalente ouais c'est ça ça, ça donne une sécurité quand même de savoir comment que si c'est pas ça je vais pouvoir faire autre chose ou, ou ouais. me, me, me débrouiller dans d'autres affaires as tu euh, tu parles que tu as, as déjà un plan de quelques années à l'avance euh, c'est-tu dirigé vers la télévision présentement, tes projets? Tu sais, puis je veux pas que tu donnes de scoop ou quoi que ce soit, mais juste, moi, ce qui me fascine chez les gens, c'est le, le, le mindset, puis la vision, puis la stratégie de carrière. Moi, j'en ai une ouais. euh, qui s'ajuste tu sais, au jour le jour. Évidemment, en mars 2020, ma stratégie a pris le bord ouais, en tabarouette, ouais, 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 ouais. puis là, il a fallu se revirer sur un dizaine. Mais tu sais, comme toi, si tu te diriges vers quoi? Si tu, si tu développer des shows de télé, d'essayer d'écrire de, de, une série? Ben, tu sais, moi, j'aime gros. J aime, j aime, j aime, je suis tripe sur le développement de projets. Je trouve ça cool. Fait que, tu d'essayer de, de, de développer des shows, même si c'est pas moi qui ai mis de l'avant dans ces mmh. shows-là. Euh, j'aime vraiment l'animation. Tu le prochain stand-up, j'ai pogné de quoi. J'aimerais ça peaufiner ça. J'aime ça animer. Je trouve ça cool d'être genre le chef d'orchestre d'un plateau. C'est pas toute l'attention qui est vers moi, mais moi, je donne l'attention aux autres. Puis ça, j'aime bien ça. Je me mmh. rends compte avec le temps que j'aime ça. D'interviewer des gens pour que les gens, l'autre shine. Ouais, t'es comme la pierre angulaire ouais. qui qui lift up les autres, qui les met en valeur. Tu essaies de faire, tu sais, des, des, des mettre dans, dans le siège où ils vont shiner le plus possible. Tellement. Ça, ça me fait vraiment beaucoup triper, de plus en plus. Avec, euh, tu sais, la perception extérieure, c'est que tu es comme le, le, le poulain de Julie. Ouais. Est-ce que c'est ça en réalité? Tu sais, ta relation avec elle est comment? Ben, est, je l'adore vraiment. Julie, c'est une personne, tu sais, je dis, c'est une femme de tête travaillante en tabarnouche, tu sais, qui, qui m'a souvent dit, tu me fais penser à moi quand j'avais 30 ans, tu sais, euh, l'espèce de, 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 de game, game de tout faire, euh, euh, bien entreprenante, tu sais, qui, qui se laisse pas marcher ses pieds, tout Performante ça. aussi, là, je pense, c'est une espèce de, de, de figure tough love un peu. Oui, ouais, vraiment. C'est elle avec OD Plus en direct qui m'avait donné euh, ma première chance, ça, vraiment, qui a fait, moi, elle, je l'aime beaucoup, puis là, avec OD, puis avec la semaine des quatre, Julie. Fait que, tu sais, elle est beaucoup derrière moi, Julie, puis je le sais que n'importe quand, je peux aller pitcher chez, chez Prodji, puis je suis tout le temps bien reçue. Hein. Puis en plus, c'est Prodji, ce que j'aime, c'est que c'est toutes des femmes qui travaillent chez Prodji, à l'engager. C'est des réalisatrices, c'est des productrices au contenu, c'est des productrices, c'est des, des recherchistes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Mm -hmm énormément. Occupation double, c'est presque toutes des femmes qui sont en tête de ça. T'sais. Fait que moi, j'aime beaucoup ça. Fait il y a beaucoup d'affaires de Julie et son entourage que j'adore. Puis surtout, c'est que je me sens pas redevable. Genre, je, je, te, je t'en dois une, mm -hmm. mais c'est tout naturel pour moi d'être là puis de faire, ben oui, ça va me faire plaisir, Julie. Je vais vous parler à vous autres en premier des projets. Peu importe ce qui arrive. Puis après ça, tu te sentiras plus à l'aise d'aller ailleurs si jamais ça aboutit pas. Ou tu oui, es mais... à l'aise ou tu Ah oui, je serais à l'aise parce que tu sais, je développe un projet avec KO TV puis juste pour rire. Tu sais, dans le sens que il y a des fois des affaires où est-ce que tu, tu, sais, tu le sais que telle boîte de prod va être meilleure pour. Là, tu sais. mm -hmm. Fait que tu sais, je, je pense pas que, mettons, Prodigy est vraiment spécialisé en écriture de, de séries télé. Ouais. Tu sais, ils n'ont pas vraiment d'auteur de, de, pour. Non, non, puis ils l'ont pas fait vraiment. Tu sais, vraiment, c'est ça. C'est juste pour rire, c'est des gros variétés. C'est souvent des, des projets moins aussi comme. Alors que KO, les KO, ils sont vraiment dans le développement de projets, de, de, de séries, de téléromans, de films. T'sais, fait que pour ça, ben, après ça, tu choisis tes, tes affaires. Tu sais, tu as, as, as joué, tu as fait de la scène, t'animes, télé, radio, ultra polyvalente. Y a-tu un une de ces sphères-là qui t'allume plus? En ce moment, je tripe sur l'animation, je te dirais. Ouais. J'aime vraiment ça. Prochain stand-up, la radio, ça me fait beaucoup triper. La scène, on va finir notre tournée à un moment donné, avant 2034. Ça n'a pas de bon sens. <rire> on va finir par la finir, cette tournée-là. Puis après ça, on va prendre un petit break des grandes crues. Euh, pas, euh, pas les grandes crues euh, à, à, en soi, là, mais la scène. Mm -hmm. Eve, elle, elle va faire un, un show solo. C'est quelque chose qu'elle veut faire depuis longtemps. Elle est un peu elle est très raconteur. Euh, c'est une fille qui a, qui a, ouais, ouais. Qui a, qui, ça, a la Gaspésie en elle qu'il faut qu'il qu ressorte, ce qui est moins ressorti dans le show des Grandes Crues. Fait que, moi, ça, ça me fait super plaisir parce que ça me permet aussi de faire autre chose, de vieillir, d'apprendre des affaires, puis qu'après ça, ben, on reviendra avec un show des Grandes Crues plus tard. Ah ouais, puis va, ça, ça va faire réagir. Ben oui. Toi, tu voudrais-tu faire un show solo aussi? Jamais de la vie. Pourquoi? Ah, je suis pas. Euh, moi, je suis une fille quasi, j'aime la maison. 
Je, depuis le début de la pandémie, on a eu un an de break pas chaud. Ça m'a fait vraiment du bien. Puis je me suis rendu compte que je suis une fille que faire 10 heures pour aller faire un show en Abitibi, tu sais, je, je trouve ça dur. Ah ouais. Hein? Ah ouais, j'aime ça être chez nous le soir. J'aime ça faire des soupers. J'aime ça écouter mes petits programmes. Être bien chez vous. Ah oui, je suis une fille qui adore ça le, le, les soirs. Fait que vous n'avez pas transféré à. Tu sais, il y en a plein. Euh, c'est peut-être plus facile dans, dans le monde des conférenciers, là, comme je fais, mais que, que, que le monde des humoristes, mais de, de faire des shows sur Zoom. Non. Ou, euh, ou virtuellement, ça t'a pas ah, fait non, ça? Non, 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 jamais de la vie. Jamais Il y avait les galas vie. comédia et ces trucs-là là, qui, on, qui a, on, a, on a animé un gala, un gala juste pour rire cette année devant 50 personnes. C'était l'enfer. C'était tough. C'est tough, hein? C'est vraiment tough. Tu sais, j'adore faire de la scène. J'adore ça. Faire de la tournée avec Eve, c'est cool. Sauf que c'est pas une affaire. Tu sais, je ne suis pas louis josé Hood. Ouais. Mettons. Tu sais, humoriste, ce n'est pas mon premier métier. J'ai été connu comme humoriste, mais tu sais... Le, 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 le milieu de l'humour me fascine de tous les angles possibles. J'aime la comédie, j'aime le comique. Mais l'humour, humour sur scène, le devoir d'être drôle, qu'on te demande de soir dire... Après soir, là. Fait des chron... mais, mais même juste faire des chroniques humoristiques, ouais. je, je suis comme tannée de ça. J'ai le goût d'être moi-même et de ne pas être obligé d'avoir le punch à tout prix. Là, tu sais. Je parlais de ça, c'est drôle, hein? de, de la chronique radio qui a l'air... Si tu regardes ça de l'extérieur, ça a l'air si simple. Tu sais, une cote, euh, prépare-nous une cote de 3-4 minutes qui est drôle. Tu sais, ben, t'es humoriste, ça devrait, tu sais, ça va de soi. Puis, puis c'est ça, Joe Robert, j'y racontais que lui, à Mané, tu sais, t'as émis un espèce de standard de performance d'humour. De, puis là, cinq fois semaine, il faut que tu, tu topes ça ou que tu l'égalises, que tu le writes. C'est tough en tabarouette. Moi, j'en fais deux, le lundi puis le vendredi, des chroniques qui ne sont pas des, des chroniques humoristiques. On appelle ça coach boulé. C'est ouais. moi qui, qui parle de quelque chose qui me touche ou de, de, peu importe la, la saveur. Puis je trouve ça raide. Ben oui. Par j'ai l'impression que j'ai fait le tour de tous les sujets inimaginables. T'avais tu comme une équipe pour t'aider à writer? Oui, j'ai ben, un ami avec qui j'écris depuis toujours, là, qui s'appelle Antoine Desjardins. Que, que lui, depuis que je suis sortie de l'école, lui était comme auteur à l'école de l'humour qui a étudié. Puis, euh, tu sais, j'avais pas le choix, là. J'avais vraiment pas le choix. Ça devenait-tu touché de. Mais quoi que ton show était déjà en, en marche, il était rodé. Mais tu sais, des fois, t'avais-tu des idées de, 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 de textes que tu aurais pu utiliser en spectacle? Tu sais, puis tu disais, ah, mais ça, je le garde pour la radio ou ça, je le garde pour le spectacle? Ou... Ben, tu sais, comme le show était pas mal écrit, puis c'est, tu sais, veux, veux pas, en, en spectacle, on est deux. Fait que c'était un peu tough d'aller chercher une chronique, de prendre un bout du show puis de faire ça en chronique tout seul. Ah non, euh, mais il y a plusieurs, plusieurs pistes euh, que je suis comme, ah, je, je, je les aurais exploitées à la radio, mais on va les garder pour les grandes crues. Ah. Tu sais. Ça fait peut-être plus grande crue, ça. Mais là, maintenant, ce que j'aime à la radio, c'est que j'ai plus besoin d'écrire des chroniques humoristiques. Puis je trouve que ça me, ça me permet d'être drôle. Puis d'être toi-même. Ah oui, c'est ça. Mais je trouve ça tellement plus facile. Tu trouves ça tellement plus facile à être drôle spontanément qu'à être drôle sur papier. Là. Mais je pense que les, les, les médias traditionnels commencent à évoluer dans le bon sens, dans le sens où avant, surtout les humoristes qu'on mettait sur un siège, là, on voulait le personnage. T'sais, on voulait la personne en ouais. mode humoriste, tu mets ton saut d'humoriste. Alors que là, tu engages Marilyn pour qui tu es en général. Ben ouais, ben Il y a oui. des fois qu'il va y avoir des affaires qui vont être plus euh, sérieuses, des fois plus, plus humour. Puis c'est là que tu as raison, tu es toi-même, fait que les, 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 les punchlines ils sortent plus facilement. T'sais. Comme je pense aux Denis de Relais, t'sais, les Denis qui ont leur podcast, que c'est complètement déjanté, tu comprends? Je veux dire, c'est vraiment pour les fans des Denis. Si tu aimes à moyennement les Denis, tu vas faire c'est quoi ces deux Mongols-là? Mais ils, ils peuvent se le permettre parce que là, c'est les Denis de Relais payants. Genre, tu faut que tu achètes. Ils le, sont sur Patreon le, de sorte. Hein? Oui, exactement. Mais tu sais, les Denis qui sont, à tout le monde en parle, qui sont eux-mêmes, tu sais, mais au début, là, de leur carrière, là, il fallait qu'ils arrivent en tatacle avec le. Ah ouais. Ils sont pas, catégorisés, ils je... sont étiquetés, puis c'est fait. Puis Seb, il me disait, tu sais, ça fait, ça fait pas. Ça fait pas longtemps qu'on peut être nous-mêmes, qu'on peut être séparés aussi. Ouais. Tu sais, dans le sens que, tu sais, ils font de la radio, puis ils sont pas les deux ensemble, qu'ils puissent commencer à faire, tu sais, des chroniques à gauche, à droite, dans le sens. Ça fait pas longtemps que. On comprend que les Denis de Relais, c'est quelque chose, puis que Seb, puis Vincent, c'est une autre affaire. Mais ça a été long. Avant, on les voulait en donner de relais. Ah, tout le monde en parle, tu sais. <rire> Mais ça, ah, moi, ouais. j'aurais trouvé ça dur comme Louis josé Hood, genre, et, il, parle, il parle vite, il parlait vite au début. Puis là, on dirait que c'était comme juste ça qu'on voulait. François Bellefeuille, il faut qu'il arrive, puis il écrit. Puis il gueule, hein. Mais, mais c'est plus ça, là, tu sais. Ça a évolué pas mal. Je pense que, je pense que ça, ça tend vers ça, la, 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 le milieu. On est plus... Euh, être nous-mêmes. Je pense là. axé vers la personne que, que, ouais. que le personnage, quoi que le personnage. Mais t'as raison que ça doit être touché à faire, mais... Es, euh, je l'en parlais, tu es, es, es polyvalente. Euh, tu as plein de, de sphères dans lesquelles tu baignes puis t'excelles. Tu as aussi eu beaucoup, beaucoup de jobs ouais. en, en grandissant. Tabarnouche. Puis, 
Puis, euh, entre autres, une au stade Saputo. Je oui! Oui, c'est Laurence qui m'a oui. raconté ça. Tu avais un objectif précis au stade Saputo dans les loges. C'était quoi? C'était pas de rencontrer Guy Richard? Ah, ben, je l'ai vu. OK, excuse-moi, c'était... Je l'ai croisé. OK, c'est pas... J'ai mon idole. Mais pour... raconte-moi cette espèce de setup-là, là, puis cette fixation sur Grégory. Ben, quand j'étais plus jeune, je capotais sur Grégory Charles. Moi, tu sais, terrible, genre, vraiment. Je l'ai toujours, toujours trouvé tellement parfait. Les t'sais. débrouillards, puis tout. Ouais. Ah, ben oui, ben oui, ben oui. J'ai pas manqué, pas manqué grand-chose de Grégory, sa musique. Je ouais. connais ses albums, je capote dessus. Puis là, je l'ai croisé au stade de Saputo, puis j'ai vraiment dit, « Allô, tu es mon idole, puis j'ai rien dit d'autre. <rire> » Il a dit « Ah, merci, c'est gentil. » Puis là, j'ai fait oh, « il est fin comme, comme je pensais qu'il était fin. Euh, » Puis là, je le suis encore à Star Academy. J'adore vraiment Grégory Charles. Tu vois, j'aime sa polyvalence ouais. aussi. Tu sais que Grégory, euh, moi, je le côtoie à, à week-end, à, à la station. C'est vrai, il y a les après-midi, lui. Oui, puis lui, il y, a, il y a ses bureaux qui sont là aussi. Honnêtement, puis tu sais, c'est le running gag sur Grégory Charles. On ne sait pas quand est-ce qu'il dort, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il dort. Pense pas, moi, il, est à, il est à Starac. Le matin, il va être à Salut Bonjour. Après ça, il est à la station en week-end pour, pour animer. Après ça, il fait ses spectacles, ses, ses espèces de, de masterclass de piano le soir. Il a son équipe. C'est une machine. Puis on dirait qu'il n'est jamais. Il n'est pas fatigué jamais. Je ne sais pas comment il fait. Moi, je pense que ce gars-là, il brûle. Tu penses qu'il est brûlé? Ah, il est au bout, moi, je pense. Ça doit être dur. Pense-y. Mais Pense quand? Ben, je, je suis d'accord. Je veux dire. Je pense qu'il est habitué de cette fatigue-là. Puis à un moment donné, ça fait... Je pense que s'il vivait comme toi et moi, il ferait tabarnouche et donc bain d'énergie. <rire> je pense qu'il a l'énergie, mais il puise, il puise, il puise quelque part. Il sa batterie de recharge. Ah, moi, je pense... Ça y prendrait mais deux ça, semaines. Mais ça paraît pas. Tu sais, dans le sens où des, je trouve que des gens qui sont épuisés, ça paraît... Tu sais, Normand Brathwaite, il y, a, il y a plusieurs années, quand il animait Piment Fort, puis qu'après ça, il faisait le matin à la radio aussi, tu, vois, tu sens qu'il a brûlé la chandelle par ouais, les deux bouts, puis ouais. qu'il était... Tu sais, comme fatigué, peut-être un peu blasé aussi. Phil Bond et tout, il y a eu une époque où il faisait le morning, puis il faisait ses shows le Avec soir. Avec Pierre Pagé. Puis, ah, écoute, un moment donné, il est venu, il est venu brûler tête, là, tu sais. Puis la radio permet de, de vraiment bâtir des carrières. Tu sais, moi, tu, tu parles de Phil Bond, on dirait que c'est comme ah ouais. ça que je l'ai découvert. As-tu l'impression toute ta carrière était, était, était déjà lancée ou c'est la radio qui t'a mis sur la map un peu? Bien, j'ai fait j'ai travaillé trois ans, c'est quoi, quand même, dans le Clan McLeod? Euh, puis j'étais la seule qui était jamais... Tu sais, j'ai passé trois ans, tu sais. Au début, on était cinq, quatrième chaise, qui appelle. Il y avait ouais. les trois de base. Ça bougeait puis, beaucoup. Puis là, ça changeait, ça changeait, ça changeait. L'année d'après, oups, je revenais encore. L'année d'après, oups, je revenais. Puis là, ben, j'avais le goût de changement à un moment donné. Là, tu ouais. sais. Mais, euh, mais oui, je pense que la radio, euh, je pense que la radio, c'est tellement un média de proximité. Je me rappelle qu'à l'université en com, j'ai fait mon travail final sur la radio, que je disais que c'était le médium qui mourrait jamais. Ouais. Parce que. Tu parles au monde direct dans le char. Tu parles au monde à l'épicerie qui font la file, qui attendent, puis tu as la radio. Tu parles au monde à sac. Tu parles au monde à la maison. Les femmes qui sont en congé de maternité, tu le parles direct à eux autres. Puis là, avec Rouge, c'est le fun. On est réseau, fait qu'on est partout au Québec. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je parle à mon monde au lac Saint-Jean. Tu sais, je, je trouve ça cool de... de... Fait que, tu sais... Puis tu parles à toutes sortes de types de monde ouais. qui écoutent de toutes sortes de façons aussi. Ouais. Tu sais, en as qui sont vraiment... Euh, je ne veux pas dire fan fini, mais tu sais, qui t'écoute activement. Ouais. Tu en as qui t'écoute un, un petit peu plus passivement en faisant d'autres choses, en travaillant à la maison, en aidant les devoirs, en faisant ça. En changeant de poste à la radio, puis hop, il accroche cinq minutes. Puis moi, ce qui m'allume de la radio beaucoup, c'est que euh, si j'ai une contre-performance, si j'ai une journée où, euh, je sais pas, je m'enferge un petit peu plus dans mes mots, ça sort moins bien, j'ai moins le, on dirait que j'ai moins, le, le, moins de réflexes, ben tabarouette. 24 heures plus tard, je t'en nombre, c'est reparti. C'est comme c'est vraiment live, puis c'est fini. Fait qu'on dirait que le temps, c'est plus éphémère. Tu comme le, 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 les moments restent moins longtemps, peut-être ouais. qu'en télé, alors que là, ça peut vivre, on dirait un petit peu plus. Oui, puis les gens à radio vivent ça avec toi aussi. Le Ah, oh, Étienne, t'es moins là aujourd'hui, puis là, le lendemain. Je sais pas si toi, tu vis ça, mais moi, plus je suis fatiguée, meilleur je suis. Je suis. Je meilleur je suis. <rire> plus je suis. Vraiment, je, je... Mais ça aussi, c'est plausible. Mais, <rire> mais euh... moi, je te dis, plus je suis fatiguée, là, je, 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 je suis une mitraillette. Ah ouais, hein? Puis quand je suis vraiment, vraiment reposée, on dirait que je suis un peu euh, dans les patates pilées, genre. Je suis encore en train d'essayer de trouver mon espèce de sweet spot parce que c'est vrai que les, les soirs où je dors, tu sais, il y a des soirs, là, je vais me coucher à 7h30, 8h pour être en forme pour me lever à 3,5. Tu n'es pas si en forme que ça? Puis non, je suis plus <rire> fatiguée. On dirait que c'est comme si mon corps fait comme, hey, j'ai aimé ça, j'en prendrais plus. plus. Alors que des fois, je suis un peu... Mais ça me prend comme un espèce de mix des deux. Trop fatigué, 
non plus, je deviens... Euh, c'est plus difficile, je ah, cherche mes mots. Euh, ouais, très, très fatigué, mettons. Des fois, tu fixes aussi, là, tu viens comme un peu dans l'une, puis là, t'es là, oups, de quoi on parlait? Nous ah, autres, on est rien que deux. Puis moi, j'ai eu des commotions cérébrales, tu sais, puis c'est niaiseux, mais... Le trou noir. Man, ça m'est arrivé, c'est arrivé en nombre la semaine dernière. Je commence une phrase... T'as aucune idée. Blank. Fait que là, au lieu d'essayer de bullshiter de quoi, je fais juste, ben j'ai... J'ai perdu trop, mon. J'ai eu des commotions. Oui, ben je blâme les commotions, évidemment, pour essayer d'en rire. Moi, je me sens mal. Ben oui, ben non, mais c'est du crime. C'est sûr que tu as eu des commotions et que ça, ça a des répercussions. Mais ça, ça me fait peur, ça. Tu sais, de me dire, les, les coups à la tête, c'est des. Euh, ça, ça devient souvent des, des maladies dégénératives. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux me sentir bien, je me reconnaîrai plus jamais la tête. Ça veut pas dire que ça va pas dégringoler quand même. Ah, moi, ouais. je pense au gars de UFC, là, parce que je suis rendu une nouvelle fan de UFC. Puis... Ah ouais, ça, ça fait trois semaines, complètement accro. Pourquoi? Je sais pas. Je suis tombée là-dessus, j'ai décidé de l'écouter. Puis t'es tombée sur quel combat? Il y a trois semaines, c'était... cétait tu avec le Québécois Charles Jourdain? Non. Non, non je l'ai manqué, lui. Je pense Francis que... Nganou. Le deuxième, Les poids Ça, c'est le deuxième que j'ai écouté. C'est l'autre d'avant. OK. C'était pas Holland, mais c'était pas le... Mais bref, t'as accroché par hasard? J'ai capoté. On est des machines au Québec, là-dessus. Hey! Je suis tellement triste de ne pas être là dans l'époque de Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, Patrick Côté aussi. Oui, j'ai écouté aussi de ses combats. Il y a eu David Loiseau. Il y en a, il y en a une gang de solides. Là. Puis là, il y en a un, Marc-André Barrio, qui est, est pas pire en tabarnouche. Oui, il s'est battu il y a deux ou trois semaines. Ouais, ben, moi, c'est le premier que j'ai écouté, ça. OK. Qui a démonté le gars. Mais ben non, ouais. je, fais, je pense à leur cerveau, puis je me dis, il y en avait un, <rire> samedi, samedi, je l'ai écouté, puis il y en a un qui s'appelle Mike Perry qui, qui, qui s'est fait casser le nez premier coup, je pense. Et tout le long, il reste là, puis il en mange dans la face. Je me disais, ce gars-là, à 40 ans, il n'a plus de cerveau. Là. Ouais. Ça doit être... C'est sûr que tu fais des commotions pendant la UFC, c'est quasiment impossible. Oui, puis, puis souvent, le... c'est drôle, hein, parce que Patrick Côté, qui est un ami que j'ai reçu sur le show ici aussi, lui, ce qu'il qu dit souvent, c'est qu'il n'a jamais été knocké. T'sais, il n'a jamais perdu connaissance sur le ring, ou il n'a jamais été knocké out. Puis il dit, j'ai jamais eu de commotion cérébrale. Mais moi, je trouve que un ne veut pas dire l'autre. Puis une commotion cérébrale, techniquement, c'est aussitôt que tu reçois un, un. Même pas nécessairement un coup à la tête. Ça peut être un whiplash. Ça peut être un impact indirect. Puis que tu as des symptômes de, de, de euh, perte d'équilibre, de, de maux de tête, de perte de vision, de tout ça. Moi, je pense qu'aussitôt que tu en manges une, dans, une coupe d'en face de suite, tu as beau être capable d'encaisser. Le cerveau t'a brassé. Ton là. cerveau t'a brassé. T'sais, moi, je suis frappé avec la tête sur le terrain, puis c'est autrement moins violent que, que ce que tu vois au UFC. Puis toute ma carrière, ça allait bien. Puis le jour où j'ai commencé à avoir une petite commotion ou un petit symptôme, après ça, c'était la chaîne venait de débarquer. Fait que c était, c était ah oui, c'est comme quelqu'un, mettons, qui se déboîte l'épaule, puis qu'après ça, l'épaule, il déboîte fragile. tout le temps. Oui, exact. Comme si le cerveau s'était détaché un peu, puis que là, il est plus lousse. Ben, c'est comme si, y a, y a dans sa. Je sais pas si c'est comme ça qu'on peut calculer, mais c'est comme si je né avec. Hey, moi, je vais être capable d'encaisser 150 chocs. Puis rendu à 151, là, j'ai atteint ma limite. Faut que tu arrêtes. Puis le UFC, c'est une, une des rares ligues en temps de pandémie, là, une des premières qui a été Genre, capable de repartir ouais. la patente. Fait que les autres, je pense, ont bénéficié quand même de, ce, de cette, de cette pandémie-là. Toi, t'es-tu une fan de sport à la base? Zéro. Zéro. Zéro open bar. J'ai travaillé trois ans, quatre ans dans une cage au sport. J'ai fait semblant d'aimer le Canadien de Montréal tu pendant... Tu t'es fait renvoyer deux fois aussi? Euh, une fois de la cage. Une fois? Oui, une fois de la cage. Je me suis fait renvoyer tous mes jobs. Pourquoi? Je sais pas. Je, je pense que je... Je n'ai pas le sourire facile. Je travaillais dans le, devant le public. Il y a plein de raisons. tu sais. C'est jamais... Euh... Il n'y a rien de. de... C'est pas de la malice, là. Non, non, c'est ça. Je n'étais pas, pas fine avec les gens ou quoi que ce soit. C'est juste peut-être un peu. Euh, euh, J'aimais pas l'autorité. Certains gérants que j'étais comme. Ah! Oh. Fait que, tu sais, ça finit tout le temps par ça. finissait tout le temps par ça. C'est fait renvoyer du taproom aussi qui, qui est devenu le, le Rachel Rachel. Oui, ouais, mais ça, c'est de la merde parce que je m'étais fait, euh, fait renvoyer parce qu'il disait que j'avais euh, volé dans la caisse. Ah! Pendant, pendant une soirée. C'était pas l'histoire que j'avais eue, moi. C'était pas vrai. Puis sinon, ça, plate, ça, ça. sinon, il me dit, ouais, puis tu sais, t'as amené un plateau de shooter dans le parc à côté. <rire> il y avait comme de mes chums qui étaient dans le parc à côté, puis je suis sorti en courant avec un plateau de shooter, puis ouais. ils l'ont su. C'est sûr, j'aurais mis n'importe qui à la porte qui aurait fait ça, t'sais. Ouais. Mais bon, les années guitare. Puis là, aujourd'hui, ça pleut les jobs pour toi. Me fais pas renvoyer. Non. Mais j'ai toujours peur. Je pense que c'est pour ça aussi que je suis devenue comme vraiment travaillante et performante, parce que je me suis dit, c'est pas vrai que. La, la honte, là, genre, de tu commences la radio puis ils font, ouais, ça fonctionnera pas. Oui, Non, je veux pas. Fait que t'as-tu comme, t'as-tu changé beaucoup, tu sais? En, en fait, 
c'est drôle, hein? Entre la Marilyn qui est rentrée, mettons, à l'École nationale de l'humour, puis celle qui est maintenant, t'es-tu rendue plus sage ou tu fais-tu plus attention? Oui. Ah oh oui, avant, j'ai été sur le parti en tabarnouche dans ma vie, là, tu sais, puis là, maintenant, c'est tout le contraire, là, tu sais, je focus vraiment sur le travail, la santé, tu sais, je viens d'acheter un chalet, justement, je suis quelqu'un qui, qui euh, ramasse son argent aussi pour avoir, tu sais, il a fallu à un moment donné que je prenne la décision que, tu sais, je peux prendre un verre avec des amis, mais peut-être pas, <coughs> pardon, mais peut-être pas six soirs, semaines comme avant. Mm -hmm. C'est des choses qui arrivent, hein. le, le, le monde du... Euh du showbiz, c'est extraordinaire, mais ça fait aussi que tu as des horaires qui sont atypiques, tu sais, que tu peux avoir... Atypique? <rire> Shameless plug. <coughs> euh, ouais, tu peux avoir euh, congé un mercredi, ce qui fait que tu peux décider de l'échapper un, un mardi, puis là, tu es comme vraiment à contre-courant de, 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 de tout le reste de la société, vraiment, puis ça donne une espèce de fausse perception de... Ben oui, puis dès que tu sors de chez vous, euh, ben, tu t'en vas de faire un, tu rates dans un bar, puis il ben, y a de l'alcool. Après mm -hmm. ça, t'as un 5 à 7, il ben, y a de l'alcool. Après ça, tu vas dans une première, il t'offre un verre. Après ça, t'es en congé, tu veux voir des amis, tu prends un ah verre. Ben. Après ça, euh, on est sur scène, les grandes crues, sur le gros vin, ça s'appelle le show. On prend un verre avant de coulisses, on en prend un sur scène, un après. Fait que non, je bois tous les jours. Ouais, c'est ça. Wow. Tu as été capable de ralentir? Tu as, 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 as décidé ça par toi-même? Ou... Ça a été vraiment tough. Ah oui, hein? Ouais, ouais, Moi, je, je m'étais promis une affaire, c'est que je ne voulais pas en venir à arrêter. Tu sais, je, je, je me suis dit, je suis capable, Asti, de, de travailler fort, mais ça demande, c'est un don de soi pour la vie. Mm -hmm. De faire. Moi, après deux verres, tu comprends, je peux, je peux, je peux ne jamais arrêter, tu sais quoi? Ah oui. Je ne savais pas que tu avais cette fibre-là. Puis de, puis de, de me retenir. C'est pas le fun non plus. C'est dur. Tu sais, moi, c'est drôle, hein, parce que, tu sais, mettons qu'on qu parle d'alcool, de, de, dans mon cas, là, euh, moi, l'alcool naît à la coke. Ouais. C'était inévitable. J'étais capable d'ouvrir une bière, d'en prendre trois, quatre gorgées, puis pas la finir, mais le, 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 j'avais envie de consommer de la poudre. C'était direct là que ça partait. Mais. Puis si tu bois pas, mettons, tu pas pas envie. tout. Zéro. Ça me donne. Mais non, j'ai pas le fun. Fait que ce, qui, ce qui signifie que pendant un bout de temps, je me disais, moi, mon problème, c'est la drogue. Tu sais, c'est pas l'alcool, parce que l'alcool, j'ai pas soif. Fait que j'ai travaillé super fort pour essayer de juste tasser la drogue, puis garder l'alcool. Puis à un moment donné, quand tu réalises que c'est un tremplin vert à tout coup, mais ça devient aussi dangereux. Fait que faut, faut que j'arrête ça, moi aussi. Tu sais, fait que je le, je le comprends. C est, c est... Mais maintenant que toi, là, t'es rendu, là, ça fait quoi? Quatre... Ça fait quatre ans et quelques, là, quatre ans et demi, mettons. Puis là, toi, tu te dis dans ta tête, encore aujourd'hui, je pense que si je recommence à boire, je, je sniffe. Ouais, tu ouais, penses 100%, encore? 100%. 100%. Mais je le sais, en fait. C'est pas juste je le pense, parce que je l'ai essayé. Ce que le monde sait okay, pas... Ouais, t'aurais essayé un peu. Ouais, c'est que j'avais fait un an de sobriété en genre 2015-2014. Moi, je suis allé loin dans, dans ma détresse psychologique. J'ai eu envie de mourir. J'ai fait un move. Ça a été ouais, vraiment, ouais, ouais. vraiment terrible. Suite à ça, j'ai été capable pendant un an et quelques semaines de ne pas consommer. Mais c'était vraiment, là, j'étais zéro outillé pour le faire. C'était, ce qu'on appelle « c'est break ». Tu sais, je résistais, j'étais tout je résistais à l'alcoolisme, tu sais, à, à la tentation de boire. Puis après ça, c'est là que je me suis vendu l'idée de « tabarnouche, moi, mon, mon problème, c'est la, la coke ouais. ». Je vais juste pas retourner là, je vais changer de numéro de téléphone. J'ai fait de la fuite de numéro de téléphone, là. Il y a deux, trois années, là, j'ai changé quatre, cinq fois. Puis, euh, puis un soir, ici, en haut, je m'ouvre une bière, je bois, il n'y a rien qui se passe. T'sais, tout le monde te, 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 met en, te met en garde. La rechute, c'est grave, c'est ça. Je me couche puis je me dis, tabarnouche, je suis capable. Je suis guéri, man. Tout ce temps-là, je me suis privé de prendre une bière parce que je pensais. Puis en deux semaines, je suis reparti. Ça a poudre, puis ça, ça a continué un an. T'sais, fait que fait, moi, ça m'a mené vraiment loin. Tu sais, toi, tu as été capable d'arrêter ou de ralentir plutôt ouais. par toi-même. Moi, j'ai essayé par tous les moyens de ralentir. Puis je n'ai pas été capable de m'arrêter là. Tu fait que je t'ai rendu. C'était rendu plus puissant que, que moi. C'était au toi, c'est une force. C'est une obsession. Puis, tu sais, il y, y a le volet de. C'est niaiseux, mais le monde ne le sait peut-être pas, mais je ne sais pas pour toi, tu sais, parce que je trouve qu'on se ressemble un peu, là, comme on est polyvalent, on s'entend bien avec tout le monde. Euh, j'ai pas 10 000 meilleurs amis dans, dans, dans le milieu. Moi, mes meilleurs chums, là, si le jour où on aura le droit d'aller souper, c'est du monde, tu sais, comme toi puis moi, là, tu sais, je ne dirais pas du monde du, du milieu. Mais, mais mon point, c'est qu'il y a un petit côté enivrant aussi où des fois, il y a une espèce de timidité qui n'est pas. Euh, que je ne monte pas. Puis l'alcool, la drogue, enlève ton inhibition. Il y a comme une espèce de, de faux naturel qui embarque ou de je m'en foutisse. Moi, ça, ça me plaisait beaucoup. 
particulièrement quand j'ai commencé à être connu, tu sais, puis que tu essaies de fit in, puis que tu t'en vas dans les soirées, il faut que tu jases du small talk avec du monde que, tu normalement, ça ne t'entrait pas en tout. Ouais. Fait que toi, ça t'a-tu servi à ce niveau-là? Non, moi, c'est plus. Tu sais, mettons, quand je buvais beaucoup, je pense que c'était vraiment plus comme une manière de m'engourdir, de. Genre, la... tu sais, moi, je suis enfant unique. Euh... Tu sais, j'haïssais ça être seul quand j'étais jeune. Fait que c'était comme juste une manière d'être avec du monde puis de boire. Je... C'était juste un contexte social. Pas garde d'être seul chez nous. C'était pas de la fuite, mettons. Je, ben, je fuyais le fait que je voulais pas être seul chez nous. Okay. Fait que, tu sais, j'ai je, je, voulu avoir des colocs bien, bien tard dans ma vie. Je voulais vivre tout seul, je capotais. Ah t'sais. ouais? Puis à un moment donné, ben, tu fais, bon, OK, mon problème, c'est pas l'alcool, c'est peut-être juste de ne pas être capable de prendre un petit lundi relax, mm -hmm. Mais c'est jamais la substance, le problème. Ouais. La substance, c'est l'outil. Il y a comme un, un mal-être ou un bobo. Là, ça dépend de la gravité ouais. de, 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 de chacun. Mais... Puis là, aujourd'hui, ça va-tu bien? -tu? Oui, vraiment. J'ai vraiment. En fait, je pense que je suis allée. allée... J'ai attaqué avec ce qui me faisait peur. T'sais, souvent, on, on, on consomme pour ne euh, pas avoir peur ou pas ou, cacher quelque chose, mm -hmm. de ne pas faire face, pas, pas être devant le miroir, mettons. Là. Puis je suis vraiment allée traiter là, justement la solitude, le, le, le être capable d'être seul, être bien chez soi, ne pas le faux mot, là, ouais, ouais. genre, j'avais toujours peur de manquer de quoi. Non, si tu t'es bien chez vous, mm -hmm. essaye donc d'être... Les premières journées, là, genre, mettons, je faisais de l'anxiété tout seul. J'étais comme, je voulais juste boire. Puis j'ai fait, OK, je comprends, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je bois pour oublier que je suis tout seul. Mm -hmm. Mais finalement, on est bien, si Ben, être seul devant ma TV à me faire à souper, tu sais. C'est les petits moments. Ouais, mais il faut que tu le pratiques. En fait, c'est niaiseux, mais c'est aussi euh, les habitudes d'alcool. comme C'est ancré dans la société que tu t'en quelque part, on te sert un petit verre. Que tout est plus le fun en gang. Que ça. Moi, à ce jour, je suis toujours pas vraiment habitué à, à être tout seul. Tu sais, comme euh, le soir ici, je vais descendre ici, fumer un petit cigare. Puis c'est. Mais ça me prend quand même le cigare pour me forcer à me déposer. Ouais. Le cigare, c'est pas comme une. Une cigarette, tu peux, tu peux tomber le gazon avec ta cigarette, tu peux faire un cigare, il faut que tu sois assis, puis ça prend comme une demi-heure, une heure, une heure et demie en fumant, dépendamment de la grosseur. Moi, ça me prend encore un outil à ce jour pour être capable de me déposer puis relaxer. Puis j'ai l'impression que ça va être un combat d'une vie pour moi, ce, 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 ce volet-là. J'ai toujours envie d'être en action, j'ai toujours envie de bouger. Puis un côté de moi qui se demande, je suis en train de fuir de quoi? tu J'ai juste envie de bouger pour pas justement être seul. Ouais. Puis penser. Mais en même temps, que tu viennes ici, que tu fumes ton petit cigare, reste que tu as le temps quand même de. Ben, je le prends le temps pour ça, tu sais. Mais tu aimerais ça pas avoir le cigare? Ben, pas nécessairement. J'aimerais ça juste. On dirait que. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui sont plus solitaires, qui sont capables de juste. Hey, écoute, même les rares fois que Make-up et les enfants ne sont pas à la maison, je pourrais m'installer puis, euh, puis juste écouter la télé ou lire. Tu sais, comme c'est difficile. Une ouais. fois que je le fais. Je suis content de le faire, mais on dirait que mon cerveau essaie de trouver 10 000 autres affaires à faire de plus important. Il y a peut-être aussi un enjeu de, de to-do list, là, le fait d'avoir 10 000 projets qui fait en sorte que tu, tu te sens un peu euh, honte ou tu as, as un peu honte si tu n'es euh, ouais, pas aussi toujours le fait en train d'avancer. C'est le fait que tu veux, tu sais, on se sent bien de remplir nos journées aussi. Ouais. Plus que de. Sentir productif. Oui, c'est ça. Comment, OK, bon, crime, je me couche à soir, puis tu sais, j'ai fait ça. Si c'est une fuite, hey, je sais pas, si on est rendu. Euh, tu sais, c'est de la grosse analyse de se dire. Euh, euh, on, peut, on peut se taper sa tête pour tellement tout, dans le fond. Là, OK, je passe une journée au complet où je suis allé à rien faire à écouter la TV et à jouer à Switch. <rire> puis je suis comme, oh, mon Dieu, je m'en veux. Hey, je peux-tu, s'il te plaît, prendre droit, une journée ici à Switch? Garde là. Il y en a qui, qui, qui font ça à la semaine longue, rien faire, mm -hmm. puis ils se tapent pas sa tête. Je peux-tu pas me. <rire> ouais, au début, là, quand je me suis mis à moins travailler un peu, puis à plus choisir mes affaires, puis à avoir du temps pour moi, je me sentais pas bien. Là. Uh -huh. Je suis là. Okay, genre, je ne travaille pas pendant trois jours. Qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais mieux travailler. Ouais. J'aimerais mieux travailler. Il me semble que j'aurais l'impression que j'accomplis quelque chose. Ben, en même temps, c'est parce que comme tu disais plus tôt, on travaille dans les choses qu'on aime. C'est comme une passion slash hobby slash travail parce que ça, ça, ça paye les billes. Ouais. Fait que c'est pas tant du travail, mais en même temps, ça prend une espèce d'équilibre. Moi, la, la, la quête de l'équilibre, c'est pas facile de ce côté-là. Tout ça, tu sais, ce que. Ça a l'air d'avoir cheminé beaucoup dans les dernières années. J'ai eu la chance euh, d'écouter une partie du podcast de, de Thomas Levac ouais. où tu as mentionné que tu as, as, as cheminé à un point où, où tu t'es permis d'aller visiter 
la tombe de ton père ouais. que tu n'avais pas connue. Tu sais, je veux pas nécessairement que tu répètes tu sais, son, son podcast était écœurant puis, puis tu en as super bien parlé, mais comme par moi, ce, ce, ce processus-là, tu sais, comme qu'est-ce qui a fait que tu as attendu aussi longtemps? Ben, tu sais, quand on est jeune, on aurait... C'est ça, moi, toute ma vie, j'étais comme mon père est mort quand j'avais un an, mon père est mort quand j'avais un an, je disais ça de même, d'un accident d'auto, mais tu sais, pff, regarde. Mané, je ne l'ai pas connu, tu sais, fait comme, OK, tu sais, moi, ça faisait juste partie de ma... des phrases que je disais dans la vie. Mon père est décédé d'un accident de voiture quand j'avais un an. Mané, tu réalises, genre, à 18-19 ans, tabarnak, c'est un drame, là. Ben oui. Ma mère était jeune. J'ai perdu mon père pour vrai, il est décédé. C'était quelqu'un, ce gars-là. Il avait 33 ans. Aïe, 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 c'est jeune. Là, tu réalises tout ça, puis tu fais, OK. Là, les années passent, les années passent, puis Mané, pose des questions à ses sœurs, pose des questions à mes grands-parents, pose des questions à ma mère, pose des questions. Puis Mané, tu fais, mais non, man, je veux savoir, je veux tout savoir. Mm -hmm. Puis là, cette année, j'ai eu 33 ans. Fait que pour moi, j'étais comme, là, là, genre, faut que je boucle une boucle. Ah ouais. Faut que je fasse le deuil de mon père que j'ai jamais fait, finalement. Ah ouais. Parce qu'au bout du compte, je pense que dans toute ma vie, parce que j'ai une, une blessure d'abandon ou une manière de, de, de m'investir avec les gens qui, qui, qui est découlée directement de ça. Dans quel sens? Ben, tu sais, mettons, j'ai toujours. Moi, j'ai peur que les gens meurent autour de moi constamment. Tu comprends-tu? Mm -hmm. Je te texte, tu me réponds pas. Il s'est passé quoi? Je suis pas en train de me dire, il me trompe. Je suis en train de me dire, il est mort. Ça, c'est la base de ma vie. Puis, la manière aussi que, 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 que j'aime les gens, c'est très. Euh, c'est comme de l'amour qui a peur de perdre. Mm -hmm. Fait que des fois. Ça accroche, là, qui est... Des fois, c'est pesant, tu sais. Fait que j'ai fait, fait de la thérapie énormément. Puis, justement, avec ma thérapeute, elle a dit, je pense que la boucle. C'est de, de faire le deuil. Puis ça, comment tu peux faire ça? Comme tu n'as comme pas envie de pleurer, je pense qu'il faut que tu ailles au bout d'une affaire, un genre de pèlerinage où tu fais le tour. Fait que là, j'ai parlé avec, avec, euh, avec euh, des gens de son entourage. Je suis allé voir le gars qui conduisait la voiture tu sais, quand il est décédé. Oh, wow. J'ai marché avec lui en arrière de chez eux. Il m'a montré des photos de mon père. J'étais allée à la tombe de mon père. Je me suis fait tatouer deux, deux roses parce que les deux, on est nés au mois de juin puis c'est la, la fleur de naissance du mois de juin. Euh, puis euh, après ça, j'ai fait... J'enlève ce sac-là de lourdeur que j'avais depuis des années de, de constamment la peur de perdre. J'ai fait... J'enlève ce sac à dos-là puis j'avance voir ce que ça donne. C'était tort, tu sais, de, 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 de... Ça a été, Entre le moment où tu, tu prends la décision, puis, tu sais, mettons, le, 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 la journée où tu es supposé aller rencontrer la personne qui conduit la voiture, tu sais, comme as tu as-tu des moments où, ben, ça crie en dedans de toi, tu n'as pas le goût d'y aller, tu veux changer d'idée ou Ah, pas en tout, j'étais tellement prête, là. C'était vraiment ça que je voulais. J'étais allée même sur les lieux de l'accident, exactement, là. Genre, dans un terrain, c'était comme dans une terre à bois, entre le 11e et le 12e kilomètre. J'ai arrêté, j'ai débarqué du char, j'ai regardé, j'ai fait, OK, ça a dû être ici. Tu sais, j'étais allée au bout, là. Et après ça, j'ai fait, OK, c'est moi, c'était comme clair, c'est ça qu'il me fallait. Là. Puis, Puis après ouais. ça, depuis, c'est vraiment con, mais c'est comme si c'était la chose qui me manquait. Mm -hmm. Puis là, ça, tout est beau. Tu parlais de... Tu sais que ça a affecté tes relations en amitié et amoureuse? Ou ah, oui, oui, surtout amoureuse. Parce que j'étais vraiment euh, complètement insécure, complètement toujours dans la peur de perdre, dans la panique facilement, mm -hmm. dans le... Tu sais, m'accrocher, puis... Quand tu as tellement peur de perdre, l'autre personne, elle sent, puis maintenant, elle fait, je suis tannée, là. Ouais. Là, ça ressemble à quoi, ta vie amoureuse, maintenant? Complètement, complètement euh, euh, libre, mais, euh, mais surtout, euh, surtout euh, euh, zen, genre. Ouais. Tu sais, c'est comme... Pas pressé, pas... Pour... Non, c'est ça, puis... Euh... Puis quand je rencontre, c'est léger. C'est... Si je fais, non, ça fonctionnera pas. Mm -hmm. Ou ça... Ah, oh, j'aimerais ça que ça fonctionne, j'ai... Avant, c'était genre, j'avais. À, à seconde 2, j'étais là. Comme une il va me choquer, un il va me choquer. Ouais. Ah ouais, ouais. Je sais, c'était comme, fait que c'était. J'étais pas bien. Puis là, je suis comme prête à, à accueillir complètement moi-même. C'est tellement cliché, mais c'est vrai pareil. C'est que si t'es pas bien avec toi-même d'abord, tu seras jamais bien avec, avec personne d'autre. Tu sais, écoute, relation amoureuse, puis make-up, moi, on n'a pas, pas de conseil à donner parce qu'on est, on est ultra dysfonctionnel, puis on a une relation. Euh, elle, elle est géniale et elle est pas comme les autres, mais je me souviens, tu sais, comme quand je suis sorti de thérapie en 2017, elle était 
écœuré de moi. Tu comprends? J'y ai fait vivre comme toutes sortes d'affaires, des moments tu sais, où elle a, eu, elle a eu honte que je sois son chum. Ou tu sais, comme, il fallait qu'elle trouve des excuses parce que je n'étais pas là pour les enfants le matin. Tu comprends? Tu sais, j'étais une estie de merde. Ouais, 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 ouais. C'est pas vrai que tu sais, j'étais en thérapie. Puis c'est ça qu'elle disait. Tu sais, elle, elle, se faisait, elle recevait des messages comme pauvre Étienne qui va pas bien. Comme fucking pauvre Étienne. Chris, pauvre moi tout, pauvre moi, astie, tu sais, comme. Fait que quand je suis sorti, je peux pas dire que je. Tu sais, comme elle m'a accueilli à bras ouverts. Tu sais, comme elle a été super fair, puis elle a fait comme regarde, euh, je te sac pas dehors parce que je, tu sais, je te ferai pas ça, mais j'ai aucune cette idée où ça s'en va. Tu sais. Puis fair enough. Puis moi, les quelques premières semaines, j'étais en mode, tu sais, puis il est là le lien que je fais où tu sais, comme je veux la, je veux la raccrocher, ouais, je veux ouais, la, je veux la, la séduire, je veux la reconquérir, je veux, tu sais, comme. Puis ça marchait zéro, tu sais, elle voulait rien savoir. Jusqu'au jour où j'ai fait comme un tabarnouche, tu sais, comme il y a des bonnes possibilités que je finisse tout seul dans la vie. Puis, si c'est ça l'avenue. Faut que j'accepte. Ben, je vais, je vais rider cette, cette vague-là, puis je vais m'organiser pour être bien tout seul. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être, je veux pas dire égoïste, mais à, à me mettre moi en premier. Tu sais, ouais. en me disant, ben, hey, tu sais, comme, c'est super simple. Si je prends soin de moi, puis que je suis bien dans ma peau, mes enfants avec moi vont voir un gars qui prend soin de lui, puis qui est bien dans sa peau, fait qu'ils vont prendre soin d'eux pour être bien dans leur peau. Tu sais, fait que, à partir du moment où j'ai commencé à faire ces moves-là, puis tu sais, comme à décrocher un peu de, de make-up, faire comme, je vais faire mes shit, puis tu sais, comme, hey, bonne journée, je vais travailler, je développe tel projet, c'est ça, c'est quoi, tu m'appelles. Ben, whoop, tranquillement, elle a commencé à voir. Elle a pu prendre son air, prendre sa poffe, puis faire comme, OK. Ben, il va bien pour vrai, <rire> puis il ne m'étouffe pas, puis c'est pas, pas juste. Euh, c'est pas, pas le petit chien qui pleure sur le bord de la porte, en fait, ça fait, moi rentrer, il fait comme, il court dans la cour, ouais, ouais, il est beau à voir aller, t'sais. Il reprend confiance en soi aussi, tu sais, parce qu'il y a un, un volet manque de confiance, tu sais. Parce que toi, tu as l'air à déborder de confiance dans la je vie suis, de tous je, les jours. Je suis la fille la plus larve que tu as rencontrée de ta vie. Larve? J'ai aucune confiance. J'ai de la confiance dans mon professionnellement. J'ai de la confiance dans mon métier. Ouais, c'est ça. Mais je suis vraiment comme je suis une femme brisée. À cause de l'histoire avec ton père? Ben, ben, oui, 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 vraiment. Je, je pense que c'est comme reconstruire les morceaux. Euh, j ai, j ai, j ai, je me suis tellement trouvée pathétique dans ma vie, des peines d'amour qui en finissent plus, à essayer mm -hmm. de reconquérir comme une vieille chut, arc. Tu sais, ouais, pas se respecter. Là, t'sais. Ah, t'sais, vraiment, puis te faire comme, mais ça sert à rien que tu cours après. Tu, même si, tu sais, même s'il revient, je pense que tu ne seras même pas heureuse. Ben non, c'est ça. Tu sais, genre, là. Là, maintenant, genre, c'est ça. Là, je suis comme. Je suis plus de béton que jamais, mais je suis vraiment pas quelqu'un que, que je peux qualifier de, de confiant personnel. Puis, tu sais, rencontrer. T'as-tu essayé de rencontrer en temps de pandémie? T'as-tu essayé de. Non. Non. C'est pas quelque chose qui. Euh, qui. Ben, c'est compliqué. Ouais. C'est pas, pas la même. C'est pas la même gamique, là. C'est pas la même affaire. Non. Avant plus simple. Puis il euh, y a aussi que, ben, tu sais, mon meilleur ami est venu vivre avec moi pendant 70 jours à la première, au premier ah ouais, confinement. Okay. Fait que j'ai beaucoup, c'était mon chum. Okay. C'est mon meilleur ami gay que j'aime, que j'adore, avec qui j'ai habité. Pourquoi j'ai besoin de dire gay? Ben, parce que dans le sens que c'est pas quelqu'un avec qui je couchais, tu comprends? Ouais, ouais. C'était vraiment mon meilleur ami avec qui je faisais des pâtes fraîches, puis on me posait de la tapisserie, puis fait que, tu sais, j'avais pas besoin d'homme dans ma vie, j'avais lui. Ça l'a ça, ça aidé le premier confinement, ah, j'imagine? Mais hein, si je capote, j'ai eu du fun. J'étais, on était en pandémie mondiale, puis je vivais ma best life. Ah ouais? Hein? Ah, si, j'aimais ça habiter avec. Là. Puis lui, il a déménagé parce qu'il ne voulait pas être seul au-dessus de son bar. Vous travaillais en quand? restauration. Ça a tout a fermé. J'ai fait, moi, tout est fermé de mon bar. Il a dit, c'est pas vrai que je vais vivre cette pandémie-là tout seul. J'ai fait bien temps à la maison. Wow. Ouais. Nous autres aussi, on a hébergé. <rire> on a hébergé un de mes chums. Mon meilleur chum était ici. Ah ouais. Mais c'était la folie, là, tu sais. C'est drôle, hein, parce que cette première vague là, le, le premier confinement, qui était le plus strict de la gang. Tu sais, tu voyais des gens qui étaient vraiment seuls chez eux. À, tu sais, comme j'imagine qu'il y a des moments où c'est le fun, puis il y a des moments où tu fais comme, man, je ne suis plus capable, tu sais. Alors que nous autres, on était six, tu sais, trois enfants de trois âges différents, moi, Maïka, moi puis Maïka, qui ne sommes jamais ensemble, tu sais, dans, dans la même maison, ou rarement, là, 24-7, tu sais, comme ça clash aussi de ce côté-là. Puis mon chum, Alex, qui est, qui est venu déménager ici, mais... Entre les deux, je ne changerais rien. Ah ouais. J'aime bien mieux qu'il y ait trop d'action que euh, pas assez encore, parce qu'à cause de ce qu'on disait un petit peu plus tôt, quoi que ça aurait peut-être pu être formateur, mais. Ah, elle est dans tout seul. Mais Eve, euh, des grandes crues, elle, est, elle était toute seule. Là, elle a passé genre un mois et demi toute seule. Elle a capoté. Elle m'en a capoté. On ah faisait ouais. des FaceTime, elle était là, débinée, ben raide. Surtout, surtout quand tu es dans le coin de Montréal où 
c'est clairement, tu as moins d'espace. Et ah, puis tout bouge, mais là, rien bouge. Ouais. Tout le monde bouge un peu dans le maison. Ah, c'était anxiogène quand même. Ah, ouais. Fait que tu moi, avec Steve, j'étais contente. On allait faire notre épicerie, on allait à SAQ. On faisait nos petites affaires. On se levait le matin, on s'entraînait. On, on faisait nos petites affaires. Le Santé repos. mental, c'est ah, oui, écoute, nos, nos émissions. On avait notre petite routine. Puis je me suis toujours bien entendue avec. Je me suis jamais chicané avec ce gars-là. J'ai habité deux ans avec. C'est vraiment mon meilleur ami. Là, fait que j'étais la joie. Là. Quand il est reparti, c'était triste. On était rendu là. Ouais. Après 70 jours, il dormait sur mon sofa. À ma année, tu fais que là, la vie est en train de reprendre. Je pense que tu peux retourner Ça chez vous. Le temps, ouais. On se reverra la semaine prochaine. Tu sais. ouais. Nous autres, Alex, quand il est parti, les enfants ils ont fait une espèce de cérémonie. Il y avait une, une, une chaise en haut, il s'assoyait tout le temps. Là, pendant deux semaines, personne n'avait le droit de s'asseoir sur cette chaise-là. C'était la chaise d'Alex, c'était super cute. Puis c'est niaiseux, mais Alex, c'est le parrain aussi de, de ma plus vieille, d'Anna, qui, qui a 6 ans. Fait que. Ils sont déjà tissés serrés, mais tu sais, de, de le voir, le, le mononcle qui interagit avec les enfants, tu sais, c'est extraordinaire. Ça a déjà fait a aidé. On a, ouais, puis ça nous a aidé, mais moi aussi, tu sais, veux, veux pas, à tu sais, il y a le stress. Tu sais, moi, j'étais bien gros dans les conférences. Tu sais, je, je me promenais tout partout pour donner des, ma, ma conférence, pour parler de, de, de tout ça. Puis évidemment, ça a commencé à, à être annulé euh, un après l'autre. Puis là, après ça, tu fais comme OK. J'ai plus rien. Tu sais, là, à ce moment-là, la station Weekend 99.5 existait même pas. C'était dans les plans que peut-être que... Là, la pandémie frappe. Je me dis, mais qui serait assez fou pour acheter une station de radio en temps de pandémie alors que les médias traditionnels font ça, alors que là, il n'y a plus d'argent de, de corporate pour aller dans, dans les sponsors. Mais ils l'ont fait pareil. Mais ouais. ça, c'est venu quelques semaines après. Fait que là, je me dis, man, j'ai quand même j'ai des, des belles à payer, j'ai un style de vie. Je dis, comme, comment qu'on va faire ça? Fait qu'il y a le stress. Michael, l'immobilier tout arrêté, sachant pas qu'il se dirigeait vers un espèce de boom de fou. Fait que euh, d'avoir un chum à la maison, moi, ça m'a permis de ventiler. Puis quand tout le monde allait se coucher, tu sais, comme j'avais vraiment le meilleur des deux mondes. Tu sais, j'étais rarement capable d'avoir mon, mon moment à moi, mais tu sais, ça arrivait. Euh, mais parce que je me lève tôt. Fait que tu sais, je trouvais mon petit moment solo le matin. Ouais. La vie familiale toute la journée. Le soir, sans mon se coucher, j'ai comme la relation d'amitié qui, qui fait en sorte que je peux ventiler. Puis... puis ah, puis ça évite aussi peut-être aussi des chicanes, là, tu ne veux pas nécessairement commencer à t'engueuler devant. On l'a fait. Ah. Ouais. Devant Alex? <rire> oui. Pas mané, il devait être habitué. Ben, deux, trois fois, il a juste, tu sais, comme tu le voyais, il prenait ses affaires et revenait dans ses quartiers du sous-sol. Oui, de faire comme bon. Mais ben, je t'avoue que c'est sûr que ça nous a freiné une fois de temps ben, en temps. Tu sais, tu chicanes en, en disant pas de mots. Toi. Ça met comme un équilibre. Oh, ouais, non, ouais. mais il y a comme un genre de OK, bon, mais comme on va se parler un peu là. Au lieu de s'engueuler, on va se parler. Oui. En temps de, de, de pas de pandémie, euh, es-tu une amatrice de Westphalia? Ben oui, j'ai un West. T'as un West? Oui. Ma soeur et son chum vont dans des rassemblements de West. Fait que oh, je suis pas là, par exemple. Non, OK, t'es pas rendu là. Non, c'est pas quelque chose que je ferais non plus là. Parce que le, me semble que les West, c'est quelque chose de... C'est comme, comme une secte. C'est comme une communauté. <rire> oui, ouais, c'est comme une secte, certain. Ouais. C'est des fans finis. Fait que toi, t'es es plus l'espèce de, de loup solitaire des West Falia? Ben moi, j'ai tr tripé. Je me suis dit un jour, j'aimerais savoir un West. Puis là, j'ai fait, pas grave, je m'en achète un. Je m'en étais loué un l'été passé. Euh, puis, ben, cet été. Bon, on était passé. Je, je m'en suis loué un, une fin de semaine. Je suis partie en West. Puis, quand je suis revenue, j'ai fait. Il faut que tu sois patenteuse pour avoir un West. Ouais, ou t'as un bon ami qui, qui est au garage. Ouais. Qui te... Moi, je l'ai acheté. Il était pas cher. Il était 8000$, mais genre, j'ai mis 10 000 dedans. Là. OK. J'ai fait, moi, je veux aller, mettons, aux États-Unis avec. Là. Il ressemble à quoi ton West? C'était un, un Westphalier 83 jaune. <rire> que tu était, passes pas inaperçu quand Il était cœur. Il l'a appelé Clémence. Pourquoi? C'est ça, ça se sent. Il n'y a ah. pas de raison. Okay. Ça, ça vient. Ma voiture, elle s'appelle Nathalie. Mon scooter, elle s'appelle Françoise. Ah, T'as pas choqué? Mon chalet, Lucille. Non, mais c'est tout ça, là. Puis ça ne représente pas quelqu'un, c'est juste... Non, euh... ça vient. Ça vient. <rire> tu fais, moi, ouais, ça va être ça. Beaucoup de femmes dans mon entourage de véhicules. Ouais. C'est toutes des femmes. Mais t'es fière aussi de... Je ne sais pas si c'est un lien du tout ou pas, là, mais tu sais, tantôt, tu parlais de Julie Snyder, qui m'a valeur plein de femmes dans plein de rôles. Pour toi, c'est quelque chose qui est important. Ben, j'imagine que ça a un lien. Mais pour moi, les véhicules sont féminins. Rares mmh. sont les voitures de gars, je trouve. Ben que la voiture en soi, c'est un homme, mettons. Okay. Je, je, oui, je, je, je donne des sexes aux objets. OK. Les voitures, c'est des femmes. Les voitures, c'est des femmes. Quoi d'autre? Non, il n'y a pas vraiment... Euh, c'est vraiment les véhicules que je nomme. Je nomme pas d'autre chose. OK. À part mes animaux. Puis tes animaux, c'est-tu des noms d'humains? Parce que nous autres, on a un, un chat qui s'appelle Judith. Ah, c'est bien beau. Ouais. J'adore ça. J'ai Henri, qui est un Boston Terrier. Euh, Doris, Feu Doris, qui est décédé le 10 mai poisson. 2018. Doris, c'est un chien aussi. Okay, excuse. Et puis là, j'attends un bulldog anglais que j'appellerai Alain. 
<rire> J'adore. Bulldog anglais, c'était cœur, hein? Je capote, ça fait des années que j'arrive à ça. Mais toi qui travailles avec Ben Gagnon, tu sais, Ben, il ben, y en a eu un. Il y en a eu un, hein? je ouais. le sais. Qui avait un nom d'humain aussi, d'ailleurs. Je sais plus. Si... C'est un beau nom, là. Mais je trouve que Alain, c'était cœur, hein? C'était cœur, hein? Alain, viens manger. Alain, c'était, ouais. Toute, toute la face blanche avec le corps brun. <rire> Puis tu le reçois quand? Début juin. OK. OK, OK. Mort, pas fait du que là, tu vas en avoir, tu vas avoir deux chiens. Henri, ben oui, j'aurai deux chiens. Mais Henri, je le laisse dans une famille. J'ai une de mes amies qui a deux adolescents. Une situation familiale un peu trouble en ce moment. Puis Henri fait vraiment du bien aux enfants. Okay. Puis là, ben, je leur ai prêté au mois d'août en disant Je vais vous le laisser jusqu'au temps des fêtes. Moi, je suis occupée à l'automne. Fait que amusez-vous avec Henri, il y a mm-hmm. une grande cour, puis tout ça, puis dormez avec, puis il est colleux, puis tout ça. Je suis allée le chercher pendant le temps des fêtes pendant un mois. Puis quand je suis allée leur porter. En janvier, j'ai comme compris que je pourrais plus aller le rechercher. Ah ouais. C'est comme. Tu, euh, c'était c'est tough, tu sais. J'ai accepté, là, qu'il est vraiment heureux là-bas. Il y a de l'espace pour bien. courir. Puis il fait du bien à deux personnes qui le considèrent comme leur chien maintenant. Fait que j'ai dit, je vais le prendre pendant le temps des fêtes, puis genre un mois pendant l'été, puis ça va être ça. T'as ben, ouais, c'est tout à ton honneur. C'est... Ouais. Ben, pour tout le monde, c'est avantageux. Ouais. T'sais, Henri, c'est un chien qui a besoin de courir, c'est un chien qui est vraiment énergique, qui n'aime pas être seul, qui a de l'anxiété de séparation. Là, il y a tout le temps du monde avec lui. Il y a de l'espace pour courir, de l'amour comme il en veut. Il est plus heureux là. Moi, je suis plus heureuse qu'il soit là. Puis eux sont heureux de l'avoir. Ouais, tout le monde est gagnant. Tu créerais une situation crève-cœur. Euh... Dans le vaisseau aux enfants. Ben ouais, il faudrait que tu vives avec ça. Puis après ça, de la ramener chez nous, de moi trouver que je suis pas assez fine avec parce que genre j'ai pas le temps pour lui. Ouais. Tandis qu'un bulldog, la différence, c'est que. C'est paresseux. C'est paresseux. C'est, c'est un peu. Tu sais, c'est, 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 c'est toujours des gros. Ils sont là, sont couchés. Ils aiment pas trop ça courir. Ah ouais. euh, c'est c'est bien chill. Puis tu sais, je vais l'amener un peu partout aussi. Fait que tu as une nouvelle vie. Ton, euh, ton trip, je reviens sur ton trip de Westphalia. T'as, t'as... Dans mon dossier de, de notes, ça parle que tu aimes faire du tourisme morbide. Oui. C'est, c'est quoi du tourisme morbide? C'est que quand on est en tournée, euh, ou moi-même, là, quand je vais dans des villes, j'aime ça écrire, mettons, meurtre à Mkoui. Puis là, je vois, mettons, je sais pas moi, une fille qui a été tuée au marteau dans un dans un, ben, dans un, dans un HLM, euh, sur telle rue, euh, en telle année. Je peux pas m'empêcher d'aller devant puis me recueillir. Oh shit, ok. Je fais, je, j'ai une pensée pour la personne, puis je fais, oh, mon Dieu, ça s'est passé ici, puis là, je refais l'événement là, dans ma tête, puis je suis comme, aïe, ça n'a pas de bon sens, puis j'ai une pensée pour la personne. J'ai tout fait le, 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 la route de Cédrica. J'allais voir. Arrête. J'allais où est-ce qu'elle s'est fait enlever au parc, la borne fontaine, où est-ce qu'ils ont retrouvé le vélo, j'allais où est-ce qu'ils ont retrouvé les ossements, la, la, la place pour, comme où est-ce qu'on peut se recueillir sur le bord de l'eau. Tu as eu ce, ce besoin-là de, de faire ça? ça c'est une. Ça, moi, ça me fascine qu'il y ait des gens qui puissent agir de la sorte. Là. Le gars avec l'auto rouge. Je me suis dit que tu t'es ouais. renseigné moi aussi. Je, moi, là. Tu peux pas comprendre qu'on puisse tuer un enfant, mettons. Fait que pour moi, c'était comme. On dirait que d'y aller puis de penser à ça, puis de donner de l'énergie positive à la famille, à la personne, puis juste faire comme, genre, t'es décédé, mais t'existes encore à travers moi, gars. On se connaît pas, mais t'existes encore à travers moi. Ça fait full important. Mais ça, ça t'aide-tu, toi, ou ça te ronge? Tu sais, comme tu repars-tu avec un fardeau de plus? Pas en tout. Okay. Au contraire, il y a quelque chose de, que je trouve de super fascinant. Un jour, je vais faire une série euh, documentaire où j'aimerais ça... Re- approfondir des, ce sujet-là sur des, des cas non résolus. Puis ouais. Maintenant, avec la technologie, avec des détectives privés, on peut aller chercher bien des informations qu'avant, on n'avait pas accès. Mm-hmm. Puis d'aller re- rejouer là-dedans. Mais moi, ce que, ce que je... Puis tu sais, je pense particulièrement à, la, à l'histoire de, de Cédrica. Tu sais, j'ai lu brièvement là-dessus, à Mané, qu'il y avait un suspect puis qu'il y avait une espèce de faille dans le système. Puis il y avait une affaire qui ne fonctionnait pas. Mais si tu mets... En perspective, c'est tout, totalement les... à lui. Genre. C'est totalement à lui. Puis que là, la famille paye pour faire. Ta... Tu sais, comme moi, savoir ça. Que c'est ton enfant, mettons. Mais même pas mon enfant, ça me rend fou. Tu sais, de savoir qu'il y a une faille dans le système qui fait en sorte qu'on ne peut pas aller chercher le stick qui a fait ça. Non coupable jusqu'à preuve du contraire. Exact. Aux t'sais. États-Unis, il serait en prison. T'sais. C'est ça. Puis, puis moi, ça ne me fait pas du bien de penser à ça. Fait que tu sais, souvent, je vais éviter. Des, des situations ah, comme comprends. celle-là. Pas que j'ai, moi, j'ai jamais eu le calling d'aller, d'aller euh, euh, disons, me recueillir. Puis, tu sais, je trouve que ça en, en dit long sur le, le, le type de personne que tu es. Mais, tu sais, vu qu'on en parle, on vient, on sort de, c'est quoi, huit féminicides ouais. en, en quelques semaines. 
Tu sais, c'est le genre d'affaire qui te fait réagir ah, moi, de la même lis, façon? Je lis au complet, au complet, au complet tout ce qui est là-dessus. Ça me fascine. Je ne comprends pas qu'il y a des gens qui puissent dé délibérément tuer quelqu'un. Ça me fascine. Comment ton cerveau est fait, man, pour fesser ta blonde jusqu'à temps qu'elle crève? Mais ta t'sais. gestion des émotions. Je veux dire, Mané, on a tous déjà été fâchés à en péter une coche. Mais de se rendre là, puis tu sais, on, on parle des femmes, on parle de Cédrica il y, a, il y a quelques instants. En début de pandémie, il y a eu les, 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 les deux petites sœurs. Les ah, deux petites... Martin, euh, Martin Carpentier. Oui, exact. Moi, ça me. C'est drôle, hein, parce que je suis devenu père en 2011. Puis, euh... En tant que parent, ça doit être. que Je n'ai pas d'enfant, puis je me dis, mais que je sois mère, là, je vais venir, je vais, je vais être une lionne. Moi, devenir. Ma blonde, mon ex, à l'époque, était enceinte, et déjà, je, je sentais à être beaucoup plus vulnérable et fragile. J'ai toujours eu l'espèce de, de carapace quand je jouais au foot de, de tough guy, tu sais, quand j'étais célibataire ou tu sais, que j'avais une blonde mais pas d'enfant. Puis à partir du moment où, où je savais que j'attendais un enfant, il y a quelque chose qui a changé. Tu ne sais, le sens pas, mais je vais toujours me souvenir parce que 2011, euh, hey, je me souviens où j'étais, j'étais sur Tachereau, j'habitais à la Prairie. J'étais sur Tachereau, je m'en allais à la maison puis j'écoutais la radio. Puis c'était le cas de, du docteur Guy Turcotte Merci. Puis il y a quelqu'un, un journaliste à la radio, qui rapportait que les enfants avaient des, euh, des marques dans les types de défense. De défense puis qu'il avait crié non, papa, arrête. Puis je, je, je me suis écroulé ouais, ouais, en sanglots sûr. dans le char. Ne comprenant pas comment quelqu'un peut faire ça à ses propres enfants. T'sais, ou que, comment quelqu'un peut faire ça à sa blonde. C'est pour ça que je t'ai dit, moi, le cerveau des êtres humains qui font ce genre d'affaires-là, c'est une de mes plus grandes passions. Ouais, tu dis que si tu n'avais pas été dans le showbiz... J'aimerais être psychiatre pour des grands criminels. Serais-tu capable d'avoir le détachement émotif qui vient avec? Ah ouais, hein? Je n'ai aucune émotion. Euh, euh, je suis empathique. Je fais, ailleurs, ça n'a pas de bon sens pour les familles, je pense, tout ça. Mais la personne qui fait ça me fascine tellement que moi, je m'assoirais avec des Turcotte et je ferais, on va repartir du début, mon beau Guy, là. Qu'est-ce que c'est quoi le chemin, là, tu sais? De comprendre. Puis il y, y, y a un documentaire sur Internet qui est vraiment intéressant, c'est sur Crave, qui s'appelle Crazy Not Insane. Puis c'est une femme qui, elle, elle s'intéresse au cerveau des tueurs de masse, des tueurs en série, qui sont. Euh, euh, qui ont la peine de mort. Elle est comme arrêtée de les tuer. Je veux les étudier. Je veux les étudier. Si tu veux qu'on avance, il faut qu'on comprenne, parce que les cerveaux. Sont, serait différent. Un vrai psychopathe, sociopathe, a, il y a comme une glande là, qui manque, là, qui est comme une. Ouais, ouais, qui il fait pas la un différence filtre, là, il manque un... entre le bien et le mal. Là, ouais. Pour lui, c'est ça, puis c'est tout. Puis comme, ben, tout ça, moi, ça me fascine vraiment. J'ai lu des livres là-dessus, sur, sur, sur des, des personnalités multiples. Puis, tu sais, que, mettons que tu vis quelque chose de très, très grave, un abus quand tu es jeune, ben, tu peux développer un syndrome de personnalité multiple qui fait en sorte que tu te protèges de toi-même. Mmh. Puis, il y a beaucoup de tueurs. Qui, qui, que c'est pas eux autres qui tuaient. C'est une de leurs personnalités. <coughs> ouais. Le cerveau humain est fascinant, tu sais, dans le sens où la, la capacité qu'on a à. Hey, tu sais, puis moi, je suis capable de rentrer dans des, des talks un peu space aussi, mais tu sais, la capacité qu'on a à. Si tu crois quelque chose, tranquillement, pas vite, ça devient une réalité, notre version aussi de la vérité. Tu sais, des faits, je veux dire, si tu repasses en, en, en revue une, une anecdote que tu as vécue, une histoire, Techniquement parlant, il manque plein de bouts à l'histoire que tu ne te souviens plus. Mais ton cerveau trace des liens, il crée des, 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 euh, des connexions pour donner une, une espèce de logique à ton histoire. Une ligne directrice. Puis tu y crois dur comme fer. C'est pas un mensonge, mais c'est pas la vérité. C'est pas nécessairement exactement ce qui s'est passé. T'sais. Fait que ce cerveau-là, à la base, il est fascinant, il est complexe. Imagine. Puis on le comprend pas là. Mais tu as raison de dire, Colin. La peine de mort, oublie ça, étudions-les pour, pour comprendre. Mais en même temps, à partir du moment où quelqu'un n'a pas cette espèce d'empathie-là, de, de comprendre que c'est mal de tuer quelqu'un, que tu fais du mal à une autre personne, c'est quoi la solution? Tu sais, des... Mais non, mais c'est de les étudier comme il faut pour pouvoir comme. Les déceler d'avance? Ou ben, oui, tu sais, parce que ces gens-là, souvent, ils commettent des petits crimes au début, là. C'est des petites affaires qui vont se faire arrêter pour plus jeunes, ils ont abusé. Mais là, je dis pas, c'est pas un petit crime d'abuser, mais c'est pas, c'est pas, pas 20 meurtres, là, tu sais. Ouais. Au début, ils vont faire des, 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 justement, des trucs, ben, ils se font arrêter. Des animaux, tu sais. De... Ben, exactement, puis ils vont se faire arrêter, puis tout ça. Ben, si on pouvait avoir un détecteur, justement, de, de regarder vraiment, d'analyser le cerveau, puis de faire, oh, ça, c'en est un qui... Qui est à risque, là. 
Fait qu'il est à surveiller. Tu peux pas dire comme t'es un fou puis tu vas tuer. Là. Tu vas faire comme, ben je... non, peut-être pas. Tu sais. mm. Mais il... que tu le surveilles puis tu le sais que si, mettons, justement, il est chiffré dans quelque part, ben que s'il y a un meurtre dans ce village-là, tu peux aller voir dans, tu sais, ouais. dans ceux qui. Tu sais, je pense qu'on de... est, euh, est encore juste au début de, 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 de l'évolution puis de la recherche à, à ce niveau-là. Tu sais, avant, c'était genre, lui, il a tué, on le tue. Là, c'est genre, OK, on, on a va essayer de, quoi de comprendre derrière. c'est qui ces gens-là. Parce que il y a bien plus de méchants qu'il y a de bonnes personnes. Mm -hmm. Tu sais, tu commences tu sais, c'est comme dans l'évolution de l'humain. Mettons que mettons qu'on avait des vies, là. Tu sais, mettons que c'est genre, tu es à ta dixième vie. Moi, je pense qu'à un moment donné, après une, un X nombre de vies, tu fais partie des bons humains qui ont des vrais bons fonds. Mais au début, là, c'est sûr qu'il y a bien plus de mauvaises personnes, puis de gens méchants, puis de voleurs, puis de arnaqueurs, puis de manipulateurs, qu'il y a de réellement bonnes personnes avec un esti de bon fond ouais. pour vrai. Mais tu sais, comme. La, la valorisation de la vie humaine dans l'histoire de l'être humain, c'est relativement quand même récent. Tu sais, où chaque vie compte, où chaque vie doit, doit avoir une chance, puis tu sais, un, un, une espèce d'opportunité de, de, juste et équitable à, à la vie. Tu sais, dans, 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 dans les débuts, là, tu sais, c était, c était, les gens s'entretuaient, ça se faisait pas. C'était de la méfiance, c'était ça, c'était des alliances. Tu sais, puis ça a évolué à quelque chose de plus civil. Il y en a clairement qui ne se sont pas rendus. Mais, euh, mais moi, j'aurais cette difficulté-là d'être trop impliqué émotivement. Puis c'est un peu ça, le, le, puis on s'en parlait en dehors des ondes tantôt, mais moi, le, le, depuis que je suis sorti euh, ouvertement avec les enjeux de, de santé mentale et de, de, de dépendance, euh, veux, veux pas, il y en a qui s'identifient à cette histoire-là puis qui m'écrivent. Puis ça va m'arriver de réponse. Ça va m'arriver aussi des fois de ne pas répondre ou d'essayer de ne pas lire ces messages-là parce que je suis trop empathique, je suis ouais, trop fragile. Puis tu sais, je pense que c'est ça qui fait la force d'un bon thérapeute, d'une un, bonne psychologue. C'est un homme, une femme qui est capable d'écouter l'histoire puis tu sais, d'y aller pour les faits sans s'impliquer émotivement. C'est ça, le détachement qui est tough à avoir. Tu sais. Toi, tu serais capable d'avoir ça. Oui, je pense que je pourrais vraiment être... Euh... Mais tu sais, moi, je pense que tous les psychologues, les psychiatres et les thérapeutes ont besoin d'une thérapie aussi. Ouais. Parce qu'eux autres, il faut qu'ils vident à un moment donné leur plein de... de, de, de... Ça ne doit pas être facile, la semaine longue, de, de juste être avec du monde qui ne vont pas bien. Là. Faire donner ma chose à un moment donné aussi. Fait il faut juste que tu vides ça pour faire une genre de vidange de... OK, tu sais, là, c'est bon, puis travailler sur ta vie aussi à toi. Là. Mais tu sais, je pense que j'aurais cette capacité-là. Un show de télé là-dessus? Non. non. Non, non, je pense. Ben, Peut-être un documentaire là, sur ces gens-là. Tu sais, les thérapeutes versus les. Tu sais, mettons, un psychiatre. Non, mais sur les psychopathes, comme tu disais. Ah, ben oui, mais c'est dur au Québec. Là, on est trop, les Québécois, on est trop une petite famille. On est. Tu sais, mettons, je te dis, OK, parfait, je vais faire un documentaire sur Guy Turcotte. Comme... On dirait que c'est. C'est ça, je te dis. C'est une plaie qui est vive on... encore. Mais ben non, est... mais on est comme, c'est une famille. On dirait que le Québec, on est. Mais je m'en vais aux États-Unis, puis je, je te parle de n'importe qui, puis je vais faire ben oui. Mm. On dirait qu'ici, c'est délicat de, de, de rentrer là-dedans, puis dans les familles, puis dans. T'sais. Je chaude du coca mais tantôt, tu parlais de. Tu sais que la radio, c'est un des seuls médiums qui va, qui va peut-être perdurer dans le temps longtemps. Ça t'inquiète-tu par rapport à la télé, des fois? Tu sais, moi, je, je, la raison pour laquelle. Je pose la question avec un angle en particulier, c'est que, tu sais, j'ai. J'ai beaucoup observé il y a quelques années, tu sais, comme la suite logique des choses. Tu sais, j'animais, je faisais des trucs, puis à un moment donné, ça, tu sais, ça allait vraiment bien. J'avais trois shows la même saison sur trois chaînes différentes, c'était écœurant. Puis après ça, j'ai regardé, tu sais, mettons, les, 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 bon, euh, Marie Le Wolf, tu sais, qui, qui est comédienne, qui est devenue réalisatrice. Euh, je regarde Charles La Fortune, euh, Louis Morissette, qui sont devenus producteurs. Puis je me suis dit, OK, tu sais, c'est l'autre partie qui te permet. Un, un revenu quand même assez intéressant, un contrôle aussi de qualité sur le contenu que tu veux avoir. Puis, ça devient de plus en plus tough de créer des shows à succès, qui fonctionnent. C'est des grosses prods. Souvent, pour les productions québécoises, pour que ça soit financièrement viable, il faut que tu sois capable d'exporter le format à l'étranger. cest -ce que quelque chose qui t'inquiète pour euh, le futur de la télé au Québec? Moi, j'ai l'impression que c'est la télévision, le support, c'est-à-dire la, la, le meuble, là, la télé, mettons, va rester. Mais peut-être que ça va être tout de, de, de l'Internet à, à ce qu'il y a dans le support que tu vas projeter dedans. Mm -hmm. Après ça, je pense que ça va être plus sélectif. J'ai comme le feeling que ça va être moins... 
ça va être euh, euh, combiné au web. Genre, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux mm -hmm. dire. C'est-à-dire que le web et la télé vont être la même chose parce qu'il n'existera plus de télévision et de web. Là, ça, ça va être va du être contenu audiovisuel. Du contenu sur... Sur un outil différent. Nouveau. C'est ouais. nouveau, alors. Fait que, puis j'ai comme le feeling, on dirait que je me dis que dans plusieurs années, que ça il n'y aura peut-être plus de... Euh, de alors, à 8 heures, c'est ça qui joue, mais voici le contenu de la chaîne. Ouais. Tu comprends? Alors, on sort cette série-là. Fait que là, c'est le lancement de la série. Et là, tu peux aller l'écouter comme Tout.TV nous offre. Ouais. Tu n'es pas obligé d'attendre à chaque semaine, 8 heures, le mercredi soir, pour genre, soir, puis écouter la petite vie. Tu sais. Genre que chaque, mettons, canal, chaque, chaque, chaîne, ouais, chaque canal. chaîne va avoir son genre de crave. Ouais. Tu comprends? Fait que si tu fais que, mettons, tout est là-dessus, puis là, tu peux, tu peux y aller, puis là, OK, alors, on, lancement d'une nouvelle affaire, lancement d'une nouvelle affaire, lancement d'une nouvelle affaire, plus que à chaque semaine, à 8 heures, enregistrer avec ton PVR, puis ouais. réécouter, puis. On est vraiment dans une espèce de, de tournant là, dans le monde du, de, du divertissement au Québec là, où il y a plein d'affaires qui se feront plus. C'est comme un terrain de jeu qui est ouvert où on, on, on se dirige vers là puis beaucoup d'inconnus encore là, de, de ce côté-là. Toi, clairement, tu es quand même chef de file dans, dans, dans ce monde-là. -là, tu es partout, radio, euh, nouveau. En fait, shameless plug là, en terminant pour euh, les gens peuvent te suivre à quel endroit, de quelle façon ben, mon Instagram, je fais la pub de tout ce que je fais, mais je fais aussi les, les génies de la vitesse à ZTL. C'est vrai, euh, c'est vrai, ben on n'a ouais. pas parlé de ça, mais oui, t'aimes ça. J'adore ça, Chris, moi, je, 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 je ne m'intéressais pas du tout aux voitures. Je ne peux pas te dire que je m'intéresse plus, euh, genre, dans mon quotidien aux voitures. Ils ne sont pas allés chercher pour ton expertise, là, en charge. Non, non, c'est ça, le but, c'était qu'il y ait un, qu un lien entre le spectateur et les passionnés de voitures. Mm -hmm. Parce que souvent, entre eux autres, ils parlent et on fait « pardon <rire> ». Fait que ouais. là, moi, je suis là que je fais « Explique-moi davantage ouais. euh, ». Je suis pas plus fascinée des voitures au quotidien, sauf que maintenant, je peux comprendre la passion des gens autour des, des véhicules. Puis ça, je trouve ça... J'ai vraiment aimé ça. Ça, ça joue à Z? Z. Y a-tu une case horaire? Oui, c'est depuis la semaine passée, lundi 21h. OK. Euh, Puis c'était cool. L'année passée, saison 1, on était l'émission francophone la plus écoutée sur les chaînes spécialisées. De ça? Belle. Ah, ouais. Ouais. C'est quand même, hein? parce que Belle en a beaucoup de chaînes ouais. spécialisées. Fait que... Oui, fait qu'on était bien heureux de ça. Fait que la deuxième saison est commencée, puis à date, la réception est bonne. Fait que si vous avez à me suivre sur Instagram, tout y est. Là. Tout y est, c'est la semaine des 4 juillet. Euh, euh... La semaine des 4 juillet finie pour la saison. C'est terminé, là. C'est terminé. Radio. Euh, radio. Et prochain stand-up qui recommence au mois de mai, qu va, qui va être là à l'automne encore. Puis sinon, je prends deux mois de congé cet été. <rire> Pour vrai, là. C'est la première fois en six ans. Ouais. Tu vas dormir. Je lève mon chien puis je fais du chalet. <rire> le quai. Good. Ma vie. Ben merci. Euh... C'était un plaisir. Merci d'avoir accepté. D'avoir euh... chillé avec Boulet. Oh, yes. Thank yes. you. Oh. <rire> Ça fait tourne d'intro de, de UFC.